നമസ്കാരം പ്രൈം ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തിരൂർ റിംഗ് റോഡ് പരിസരത്ത് മത്സ്യവാഹനത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളി വർഷങ്ങളായി തിരുനാവായ ജംഗ്ഷനെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച തെക്കൻകുറ്റൂർ ആനപ്പടി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കുറുക്കോളി മോദിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സൗജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് തിരൂർ റിംഗ് റോഡ് പരിസരത്ത് മത്സ്യവാഹനത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം തള്ളി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം സമീപത്തെ കടകൾ തുറക്കാനെത്തിയ വ്യാപാരികളാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നിലയിൽ മലിനജനം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് തുടർന്ന് കൌൺസിലർ നിർഷാദ് പാറയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെത്തി പ്രദേശം ശുചീകരിക്കുകയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് തിരൂരിലെ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യമിറക്കാൻ വന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയത് പരിസരമാകെ ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെയാണ് വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിത് പല തവണ പരാതിപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിൻ്റെ നടപടി ഉണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എല്ലാം അതേ പല പഴയ പടി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് പരിസരത്ത് നിൽക്കാൻ വരാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് ഇത് പല തവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകണം നാൽപ്പത് ലിറ്ററോളം വരുന്ന വേസ്റ്റ് ടാങ്കിലെ മലിനജലം കടകൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നുവിടുന്ന സാഹചര്യം പതിവാണെന്ന് കൌൺസിലർ മിർഷാദ് പറയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിംഗ് റോഡ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ നേടിയൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വൈകുന്നേരത്ത് ദീപാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പൂമാല കൂർത്ത ഒരു തെരുവ് കച്ചവടക്കാരിയുടെ അന്ന സംസ്ഥാനക്കാരിയുടെ പൂമാലയും പൂവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ വന്ന് വലിച്ചു വരി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥ ആ ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഒരു പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് തിരൂർ നഗരത്തിനകത്ത് റിംഗ് റോഡ് പരിസരത്ത് ചായക്കട ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് രാവിലെ പുലർച്ചെ മത്സ്യവാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത് മുപ്പത് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അവരുടെ ടാങ്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടാങ്ക് നേരെ തുറന്നു പിടിക്കുന്നത് നിർബാധം ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ജനത്തെയും അധികാരികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും എല്ലാവരെയും പരക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവരെ നാല് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും വന്ന് ഇവർ മാലിന്യം കൂടുതലായിട്ട് ഇടം വീട് പോവുക ഇതിൻ്റെ ദുരിതം പറയാൻ ആരാണ് ഈ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിലെ കച്ചവടക്കാരാണ് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ആവേശം തീർച്ചയായും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ഈ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആളുകൾ പറയുന്നു കാരണം ഒരുപാട് തവണ പരാതി കൊടുത്തു ഈ പരാതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു മറുപടിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ആക്ഷൻ ഈ ആക്ഷൻ കാരണം ഇത് പിന്നി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് നിൽക്കാനുള്ളതല്ല കാരണം കാലാകാലത്തേക്ക് നിർത്തി വെക്കാനുള്ള നടപടിയുണ്ട് മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ കച്ചവടക്കാരന് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് സി സി ടി വിയിൽ കൃത്യമായി മാലിന്യം തള്ളിയ വാഹനങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും നമ്പർ അടക്കം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് സാധാരണ പേര് പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നടപടി എടുത്തവർക്കെതിരെയുള്ള ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കണം ഈ മാലിന്യം തള്ളുന്
ഇതൊരു താക്കീതായി മാറി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ കൂടി കണ്ടെത്തി അയാൾക്കും കൂടെ പിഴ ചോദ്യം എന്തായാലും ഈ തിരൂരുള്ള തിരൂർ നഗരസഭയിൽ ലൈസൻസ് എന്ന കച്ചവടക്കാരനാണല്ലോ ഈ മീൻ ഇറക്കുന്നത് സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ നിരവധി തവണ ഉണ്ടായിട്ടും നഗരസഭ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് റോഡ് കയ്യേറിയെന്നാരോപിച്ച് പൂക്കടയിൽ കയറി പൂക്കുട്ടയടക്കം നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തട്ടിപ്പറിച്ചത് മാലിന്യം ഒഴുക്കിയ സംഭവത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞു വെട്ടന്യൂസ് തിരൂർ വർഷങ്ങളായി തിരുനാവായ ജംഗ്ഷനെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി തിരുനാവായ ജംഗ്ഷനിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചാണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത് നിലവിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അമ്പത് മീറ്റർ അകലെ മുന്നോട്ട് നീക്കിയാണ് ട്രാഫിക് പരിഹാരമായത് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാറ്റിയതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തിറങ്ങി ബസ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് നിലവിലെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാതെയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെയുമാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാറ്റിയതെന്നാണ് വെട്ടം ന്യൂസ് തിരുനാവായ തിരൂർ എം എൽ എയുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോൺക്രീറ്റ് പാർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച തെക്കൻ കുറ്റൂർ ആനപ്പടി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ മൊയ്തീൻ എന്ന ഉണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് കെ സക്കീർ ഗഫൂർ കോലുപാലം സി പി തൊൽഹത്ത് വി കെ അബ്ദു ഷംസുദ്ദീൻ നവാസ് സി പി നാസർ എഞ്ചിനീയർ ബാബ ഹാജി എ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ പൂളക്കൽ അസൈനാർ സി പി ഷാഫി ഇ വി ഫൈസൽ തൂമ്പിൽ സമദ് ഇ വി അൻവർ ഇ വി റഷാദ് ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിസാർ ഹംസ സൈനുദ്ദീൻ അഷ്കർ ഷഫീഖ് ഷഫീഖ് ബാബു ഇ വി മുഹമ്മദ് കുട്ടി എം വി ഷഹൽ സി എച്ച് ഫായിസ് കുഞ്ഞി ബാവ ജാബിർ റസാഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബെട്ടം ന്യൂസ് തലക്കാട് താനാടൂർ കനിവ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കോഴിക്കോട് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സൌജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ എം ഷാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താനാളൂർ കനിവ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കോഴിക്കോട് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച സൌജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ മുന്നൂറോളം പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ എം ഷാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആധുനിക ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികൾ ആ ജീവിത രീതികളെ കൊണ്ടും നമുക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്തെ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലടക്കം കിഡ്നി രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിഡ്നി രോഗം കനിവ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഉബൈദുള്ള താനാളൂർ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ആബിദ ഫൈസൽ വാർഡ് മെമ്പർ മജീദ് മംഗലത്ത് ട്രസ്റ്റ് കൺവീനർ പി ചെറിയ ബാവ കെ ടി ഇസ്മായിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് കൺവീനർ അബ്ദുൾ അസീസ് കോഴിക്കോട് എൻ കെ മുസ്തഫ പി അബ്ദുൾ മജീദ് മാസ്റ്റർ വി പി ആബിദ് നിസാർ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് ഡോക്ടർ എ അബ്ദുൾ അസീസ് താനാളൂർ നേതൃത്വം നൽകി വെട്ടം ന്യൂസ് താനാളൂർ തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ആലത്തൂർ ഇക്ര ഇ എം എച്ച് എസ് ആൻഡ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഘോഷയാത്രയെ വർണ്ണാഭമാക്കി കേരളോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കളരിപ്പയറ്റ് ഒപ്പന ദഫ് മുട്ട തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി എം മുസ്തഫ പ്രധാന അധ്യാപിക ബിന്ദു ദേവദാസ് ഷീബ ദിനേഷ് ഷൈജ മധു പ്രധാനന്ദൻ ഷാൻവർ സ്നേഹജൻ നുഫൈൽ ഹംസദ് സൈനി മഞ്ജു ജാൻസി ശ്രീലക്ഷ്മി മുസമ്മിൽ ഹുദവി സൈഫുന്നീസ സജ്ന ഉമാദേവി സബ്ന മുഫീദ അജ്മൽ ഹുദവി ഹാഷിർ ഹുദവി ദേവിക ഗീത തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഡോക്ടർ ഫാത്തിമത്ത് നസീനയെ സി പി ഐ കൈമലശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയും സി പി ഐ എ ഐ വൈ എഫ് ആനത്തിയൂരും ചേർന്ന് ആദരിച്ചു 
തവനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം ഇസ്മായിൽ ആച്ചിക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാഷാ പഠനത്തിൽ തനത് സംസ്കാര കഥകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള സാധ്യത എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയതിനാണ് ഫാത്തിമത്ത് നസീനയ്ക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയത് ഡോക്ടർ ശങ്കരനാരായണൻ പാലരിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഗവേഷണം മുൻ തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു തൃശൂർ ഐ എ എസ് സി കോളേജിൽ നിന്നും എം എഡും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ചിറ്റകത്ത് സൈദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തവനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം ഇസ്മായിൽ ആച്ചിക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനീഷ് അപ്പു അലത്തിയൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സുധ ടീച്ചർ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു സാലി ആച്ചിക്കുളം അഷ്റഫ് മുല്ലപ്പള്ളി ഷിഹാബ് ടി പി ഇബ്രാഹിം നാലകത്ത് എ പി രാജൻ ടി പി സൈനുദ്ദീൻ നാസർ കല്ലടത്ത് കെ പി രാജൻ പി ഖാലിദ് ഇ ഫൈനൽ പി അലി ഇ കുഞ്ഞിപ്പ എ പി കോർമൻ കെ ബഷീർ സി പി സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പി പി പുരുഷോത്തമൻ സ്വാഗതവും സി കെ ബഷീർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ബെട്ടം ന്യൂസ് ആലത്തിയൂർ മുറിവരയ്ക്കൽ മർവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ യുവതി യുവാക്കളെ ആദരിച്ചു മലയാളം സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ അനിൽ വെള്ളത്തോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുറിവഴിക്കൽ മറവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മർവ ചെയർമാൻ സി കെ സുലൈമാൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കാജ ഷറഫുദ്ദീൻ എം ടി മുജീബ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് പുതുകാട് വി ഇ ലത്തീഫ് പി എ റഷീദ് ഉസ്മാൻ കെ വി ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വെട്ടം ന്യൂസ് പറവണ്ണ പ്രൈം ടുഡേ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം